டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கார்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் இருக்குது மேனுவல் இருக்குது ஏஎம்டி இருக்குது சிவிடி இருக்குது டிசிடி இருக்குது டார்க் கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் எல்லாத்தையும் பற்றி நான் தனித்தனியாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வேணா அதை போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஹியுண்டாய் மோட்டர்ஸோட எம்டி என்ன அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காருன்னா ஜூலை மந்தில் அவங்க லான்ச் பண்ண போகிற வென்யூ அப்படிங்கிற மாடலில் IMT அப்படிங்கிற ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் அவங்க வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த ஐஎம்டிங்கிறது வந்து இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க தான் கொண்டு வராங்க அதுவும் ஹியுண்டாய் வென்யூ அப்படிங்கிற இந்த மாடலில் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஐஎம்டி வாட் இஸ் வாட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் அபவுட் தட் ஐஎம்டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டெலிஜென்ட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஸோ இந்த மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷனுங்கிற வார்த்தையை நம்ம தள்ளி வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் உங்களுக்கு என்ன தெரியலன்னா யூ கேன் கிளிக் ஆன் திஸ் இங்க இங்க ஒரு கார்டு வரும் நினைக்கிறேன் எஸ் ரொம்ப நாள் அது சொல்லணும்னு சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த கார்டை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இன்டெலிஜென்ட் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ பேசிக்கலாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா த கான்செப்ட் இஸ் வெரி சிம்பிள் நார்மலான மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் அந்த ஐஎம்டிங்கிறது வெரி பேசிக் மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் அந்த கார்க்குள்ள நீங்க ஏறி உட்காந்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே நார்மலான கியர் ஷிஃப்ட் லிவர் இருக்கும் பட் காலில் உங்களுக்கு கிளச் பெடல் இருக்காது ஓகே இப்போ இட் இஸ் இட் இஸ் சம்திங் லைக் இந்த டிவிஎஸ்ல வந்து ஜைவ்னு ஒரு பைக் வந்துச்சு இல்லையா அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளச் இந்த இந்த கிளச் லிவர் இருக்காது பட் கியர்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கியர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் கியர் லிவர் நம்மளுக்கு இருக்கும் மேனுவலாக ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் கிளச் பெடல் இருக்காது இந்த கிளச் பத்தி இந்த கிளச் எப்படி என்கேஜ் டிஸ்என்கேஜ் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும்னா அந்த மேனுவல் வெர்சஸ் ஏஎம்டி அந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் இன்டர்நெட்ல இதை பத்தி நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு நேற்று உட்காந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பேசிக்கலி எல்லாத்துலயுமே ஒரே விஷயத்த தான் சொல்லியிருந்தாங்க டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட் ரிசீவ் சிக்னல் ஃப்ரம் த டிஜிஎஸ் லிவர் இன்டென்ஷன் சென்சர் இண்டிகேட்டிங் டிரைவர்ஸ் டிசைர் டு சேஞ்ச் கியர்ஸ் டிசியூ சென்ட் சிக்னல் டு என்கேஜ் ஹைட்ராலிக் ஆக்சுவேட்டர் ஃபார்மிங் ஹைட்ராலிக் பிரஷர் ஹைட்ராலிக் பிரஷர் இஸ் தென் சென்ட் டு கான்சென்ட்ரிக் ஸ்லேவ் சிலிண்டர் த்ரூ கிளச் டியூப் கான்சென்ட்ரிக் ஸ்லேவ் சிலிண்டர் யூசஸ் திஸ் பிரஷர் டு கண்ட்ரோல் த கிளச் அண்ட் பிரஷர் பிளேட் தேர் பை என்கேஜிங் டிஸ்என்கேஜிங் கிளச் டிரைவர் இஸ் ஏபிள் டுலி ஷிஃப்ட் கியர்ஸ் வித் மெக்கானிக்கலி ஆப்ரேஷன் பிரஷ் பிளேட் ஓகே இப்போ இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பேசிக்கலி தே ஹாவ் ஏ சென்சர் கால்ட் இன்டென்ஷன் சென்சர் இப்ப இந்த இன்டென்ஷன் சென்சர் எங்க வச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம நம்ம ஷிஃப்ட் பண்றோம் இல்லையா இந்த இந்த கியர் லிவர் இந்த கியர் லிவர்ல வந்து இந்த இன்டென்ஷன் சென்சரை வந்து வச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க சோ ஒவ்வொரு தடவை நம்ம வந்து கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம கை எடுத்து இந்த கியர் லிவர்ல வைப்போம் இல்லையா சோ இந்த கியர் லிவர்ல நம்ம கை வைக்கும் போது இந்த இன்டென்ஷன் சென்சர் என்ன பண்ணுதுன்னா ஓகே இவன் இவன் வந்து கையை வந்து நம்ம மேல வச்சிருக்கான் So, he is going to change a gear. அப்படிங்கிறத அந்த சென்சர் புரிஞ்சுக்கிட்டு டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட்க்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது அதாவது திஸ் ஃபெல்லோ இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் சோ அண்ட் சோ கியர் இப்ப இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும் அந்த மெசேஜ் வாங்கிக்கிட்டு ஆக்சுவேட்டர் கிட்ட போயிட்டு எப்போ அவன் கியரை சேஞ்ச் பண்ண போறானாப்பா ஸோ யூ டிஸ்என்கேஜ் த கிளச் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஆக்சுவேட்டர் கிட்ட சொல்லும் இந்த ஆக்சுவேட்டர் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் நார்மலாக நம்ம கிளச் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா மெக்கானிக்கலாக ஒர்க் ஆகும் பிகாஸ் நீங்கள் கிளச்சோட வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் பிளேட் ஒன்று இருக்கும் அந்த ப்ரெஷர் பிளேட்டோட சென்டரில் நீங்கள் அமுக்குனீங்கன்னா அவுட் சைட் வந்து அதாவது இப்போ இதுதான் ப்ரெஷர் பிளேட்னா சென்டரில் அமுக்குனீங்கன்னா அவுட் சைட் வெளியே வரும் ஸோ அந்த கிளச்சை வந்து இப்படி இப்படி பிடிச்சி இழுத்துக்கும் திஸ் இஸ் ஹவ் கிளச் ஆப்ரேட்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம நார்மலான மேனுவல் கார்ஸ் எல்லாம் வந்து மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேட் ஆகும் பட் அங்கதான் மெக்கானிக்கல் கிளச் படலே இல்லையே ஸோ எப்படி இதை வந்து கிளச்சை வந்து டிஸ்என்கேஜ் பண்றாங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் ஸோ இட் இஸ் த ஃப்ளோ இஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்க வந்து கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது இந்த கையை எடுத்து டிரான்ஸ்மிஷன் லிவர்ல வைக்கும் போது அதுல இருக்கிற இன்டென்ஷன் சென்சர் டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்பும் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும் அந்த ஹைட்ராலிக் ஆக்சுவேட்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஹைட்ராலிக் ஆக்சுவேட்டர் கிட்ட வந்து ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷரை
ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கார் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அண்ட் ஆல்சோ இப்பயும் எனக்கு வந்து இதில் இதில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இந்த இன்டென்ஷன் சென்சர்ங்கிறது வந்து எக்ஸாக்டாக எங்கே வச்சிருக்காங்கிறது வந்து எதுலையுமே மென்ஷன் பண்ணல அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லிவரில் தான் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் அப்படி பார்த்தா நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லிவரில் ஒவ்வொரு தடவை கை வைக்கும் போதும் அந்த சென்சார் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் நம்ம சும்மா விளையாட்டாக கை வைக்கும் போது கூட கிளச் வந்து டிஸ்என்கேஜ் என்கேஜ் ஆகணும் அப்படி அப்படி ஆகாது பட் எதை வச்சு அந்த மாதிரி டிசைட் பண்ணுதுங்கிறது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியாது பிகாஸ் ஹியூண்டாய் டிட் நாட் ரிவீல் எனி திங் அபவுட் தட் ஸோ இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து இவ்வளவு தான் ஐஎம்டி பத்தி இந்த ஐஎம்டி வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபேமிலியில் எங்க வரும்னா மேனுவல்க்கும் ஏஎம்டிக்கும் கிட்டத்தட்ட நடுவில் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வேணா இந்த ஐஎம்டியை வந்து கொண்டு வைக்கலாம் பிகாஸ் மேனுவல்ல வந்து கிளச் பெடல் இருக்கும் கியர் லிவரும் இருக்கும் ஏஎம்டியில கிளச் பெடல் இருக்காது கியர் லிவர் இருக்காது இது வந்து கிளச் பெடல் இருக்காது பட் கியர் லிவர் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் சம்வேர் இன் பிட்வீன் ஏஎம்டி அண்ட் மேனுவல் So this is what uh, it is. So yeah, thank you for watching this video. Uh, and the video angle puts it in please like and uh, share it with your friends. Wherever video I will meet you again soon. Until then, bye bye. See you and take care.